ऑनलाइन एस्ट्रो टीवी वर्ल्ड फिल्म திருச்செந்தூர் வேலவனுடைய பாதம் பணிந்து என்னுடைய குருநாதர் திரு முத்தூர் ராமசாமி ஐயாவர்களுடைய பாதம் பணிந்து என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் கோடம்பாக்கத்திலிருந்து பாலசுப்பிரமணி பேசுகிறேன் இன்று நாம் காண இருப்பது குமாரசாமியம் நூலினுடைய அற்புத விஷயங்கள் அதாவது குமாரசாமியம் நூலிலே ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் ஒவ்வொரு இருப்பிடம் இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது அந்த இருப்பிடத்தின் மூலமாக எப்படி ஜாதகம் வேலை செய்கிறது என்பதை பற்றிய விஷயங்களை எல்லாம் இன்று நாம் அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் முதலில் ஒருவர் ஜோதிடர் ஆகு ஆவதற்கு அவர் நிறைய நூல்களை படித்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையிலே நிறைய நூல்கள் நான் பல மேடைகளே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் நிறைய நூல்கள் அற்புதமான நூல்கள் இருக்கிறது உதாரணமாக கௌசிக சிந்தாமணி நூல் மிக ஒரு அற்புதமான நூல் அந்த நூலிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் அதில் இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் ஒவ்வொன்றுமே மிக மிக சிறப்பான முறையில் இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு பாடல் சொல்வார்கள் அற்புதமான ஒரு பாடல் பாரிய உலகம் மீது பகருவேன் கேள்வதிஷ்டா என்று அந்த கௌசிகர் வதிஷ்டருக்கு கூறியிருப்பார் முதல் பாடல் அற்புதமான பாடல் பாரிய உலகம் மீது பகருவேன் கேள்வதிஷ்டா கூறிய மேடம் என்னும் குவலயத்து உதிப்பானாகில் சீரிய சிகப்பு வண்ணன் தென்வடல் வீதியாகும் நேரிய கிழக்கு வாசல் நிலத்தினில் பிறந்தோன் வீடு என்று மிக அற்புதமாக அந்த பாடல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அதாவது அது அழகான பாடல் பாரிய உலகம் மீது பகழ்வேன் கேள்வதிஷ்டா கூறிய மேடம் என்னும் குவலயத்து உதிப்பானாகில் சீரிய சிகப்பு வண்ணன் தென்வடல் வீதியாகும் நேரிய கிழக்கு வாசல் நிலத்தினில் பிறந்தோன் வீடு என்று அந்த அற்புதமான அந்த பாடல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அப்படி என்ன அர்த்தமெனில் மேச லக்னத்திலே அதாவது மேச லக்னத்திலே பிறந்தவர்களுக்கு அவருடைய அவருடைய வர்ணமானது சிகப்பு வர்ணமாகவும் அவருடைய நிறம் சிகப்பு நிறத்தானாகவும் அதே போல அவர் இருக்கக்கூடிய வீதியானது தெற்கு வடக்கு வீதியாகவும் மேலும் அவருடைய அவர் பிறந்த இடம் கிழக்கு வாசலாக இருக்கும் என்று அற்புதமாக அந்த பாடலிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அப்பொழுது ஒரு ஜோதிடர் முதலில் நிறைய நூல்களை படிக்க வேண்டும் அந்த நூல்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பல விஷயங்களை கற்றுணர வேண்டும் அதே போல்தான் குமாரசாமியம் நூல் மிக மிக ஒரு அற்புதமான நூல் அந்த நூலிலே பல வகையான அற்புதமான விஷயங்கள் எல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு நட்சத்திரத்தினுடைய உணவு ஒரு நட்சத்திரத்தினுடைய இருப்பிடம் ஒரு அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய அதி தேவதை இப்படி பல வகையான விஷயங்கள் அந்த நூலிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஒவ்வொரு ஜோதிடரும் கட்டாயம் படிக்க வேண்டிய நூலாக இந்த குமாரசாமி நூலானது இருக்கிறது எங்கள் அனுபவத்திலே பல விஷயங்கள் பிரமிப்பான வி வகையில் நடந்ததும் உண்டு அந்த வகையிலே தான் இன்று நாம் காண இருப்பது அந்த குமாரசாமி நூல் குறிப்பிடும் இருப்பிடம் சார்ந்த விஷயங்களை பற்றி இன்று நாம் காண இருக்கிறோம் அப்பொழுது அந்த இருப்பிடம் சார்ந்த விஷயங்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது இன்று முதலில் நாம் காண இருப்பது மகம் நட்சத்திரத்தை அப்பொழுது மகம் நட்சத்திரத்திற்கு என்ன இருப்பிடம் அதிலே கூறப்பட்டிருக்கிறது எனில் விவசாய நிலம் அரிசிக்கடை விவசாய நிலமும் அரிசிக்கடையும் மகம் நட்சத்திரத்தை குறிப்பிட குறிப்பிட்டிருக்கிறது அப்பொழுது அந்த மகம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு விவசாய நிலமும் அரிசிக்கடையும் ஒரு நல்ல யோகத்தை தரும் என்று அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது நாம் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் இது அனைவருக்கும் பொருந்தாது எந்த நட்சத்திரத்திற்கு ரெண்டு நான்கு ஆறு எட்டு நட்சத்திரங்களாக இந்த மகம் நட்சத்திரம் வருகிறதோ அவர்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த விவசாயத்தின் மூலமாகவும் அரிசி கடையின் மூலமாகவும் மிகப்பெரிய நன்மைகள் எல்லாம் நடக்கும் என்பது நிதர்சனமான உண்மை அப்பொழுது இந்த மகம் நட்சத்திரம் யாருக்கு இரண்டாவது நட்சத்திரமாக வரும் எனில் ஆயிலியம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு இரண்டாவது நட்சத்திரமாக மகம் நட்சத்திரம் வரும் அப்பொழுது அந்த மகம் நட்சத்திரக்கா அதாவது அந்த ஆயிலியம் நட்சத்திரக்காரர்கள் அந்த மகம் நட்சத்திரத்துக்குரிய அந்த இருப்பிடத்தினுடைய தொழிலான அரிசி கடை அல்லது விவசாயம் சார்ந்த விஷயங்களை செய்யும் பொழுது மிகப்பெரிய நன்மைகளை நிச்சயமாக அடைய முடியும் ஆனாலும் இங்கே நான் கூறிக்கொள்ளும் விஷயம் முதலில் அந்த கேது பகவான் மகத்தினுடைய அதிபதியான கேது பகவான் நல்ல இடத்திலே அமர்ந்திருக்க வேண்டும் முதலில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஆக ஆயில் நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறார் அவருக்கு மகம் நட்சத்திரம் இரண்டாவது நட்சத்திரமாக வருகிறது அவருக்கு அந்த மகத்தினுடைய அதிபதியான கேது பகவான் லக்ன ரீதியாக மூன்று ஆறு பதினொன்று ஸ்தானங்களிலோ அல்லது கேந்திர ஸ்தானங்களில் சுபபலம் பெற்று அமர்ந்தாலோ நிச்சயமாக அவர் விவசாயம் மற்றும் அரிசி கடை வைப்பதன் மூலமாக மிகப்பெரிய யோகங்களை எல்லாம் நிச்சயமாக அடைய முடியும் இப்படி நாங்கள் கண்ட பல வாடிக்கையாளர் அரிசி கடை வைத்திருக்கக்கூடிய இரண்டு மூன்று வாடிக்கையாளர்களை நல்ல நிலைமையில் இருப்பதை காண முடிந்தது ஆக அதாவது இந்த மகம் நட்சத்திரத்திற்கு அதாவது இரண்டாவது நட்சத்திரமாக மகம் நட்சத்திரம் வருவது ஆயிலியம் நட்சத்திரத்திற்கு அப்பொழுது ஆயிலியம் நட்சத்திரக்காரர்கள் இந்த விவசாயம் மற்றும் அரிசி கடை மூலமாக வெற்றிகளை அட
அடைய முடியும் அதுவும் லக்ன ரீதியாக கேது பகவான் நல்ல ஒரு பலமான இடத்தில் அமர்ந்திருந்தால் நிச்சயமாக அவருக்கு யோகங்கள் ஏற்படும் அதே போல நான்காவது நட்சத்திரமாக எடுத்துக்கொண்டால் யாருக்கு நான்காவது நட்சத்திரமாக மகம் நட்சத்திரம் வரும் எனில் புனர்பூஷம் அப்பொழுது புனர்பூஷம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு புனர்பூஷம் பூசம் ஆயில்ய மகம் அப்பொழுது நான்காவது நட்சத்திரமாக இந்த மகம் நட்சத்திரமானது அமைகிறது ஆக ஒருவர் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்திலே இருந்த பிறந்தவர் நிச்சயமாக அவர் ஜாதகத்திலே கேது பகவான் ஒரு சிறப்பான நிலைமையில் அமைந்திருந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் விவசாய நிலம் மற்றும் அரிசிக்கடை மூலமாக மிகப்பெரிய நன்மைகளை எல்லாம் லாபத்தை எல்லாம் அடைய முடியும் என்ற விஷயம் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அதே போல ஆறாவது நட்சத்திரமாக வரக்கூடிய அமைப்பு இது யாருக்கு வரும் எனில் அதாவது மிருகசிரிஷத்து நட்சத்திரத்திற்கு வரும் மிருகசிரிஷம் திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்ய மகம் அப்பொழுது இந்த மிருகசிரிஷம் நட்சத்திரத்திற்கு ஆறாவது நட்சத்திரமாக மகம் நட்சத்திரம் அமையும் அதே போல ஒரு ஜாதகர் மிருகசிரிசத்தில் பிறந்த ஜாதகருக்கு லக்ன ரீதியாக அந்த கேது பகவான் மூன்றாறு பதினொன்று மற்றும் கேந்திர ஸ்தானங்களில் சுபபலம் பெற்று அமரும் பொழுது நிச்சயமாக அவர்கள் அரிசி கடை மற்றும் விவசாயங்கள் செய்வதன் மூலமாக மிகப்பெரிய நன்மைகளை நிச்சயமாக அடைய முடியும் அதே போல எட்டாவது நட்சத்திரம் எட்டாவது நட்சத்திரமாக கிருத்திகை நட்சத்திரத்துக்கு எட்டாவது நட்சத்திரமாக மகம் நட்சத்திரம் வரும் கிருத்திகை ரோகிணி மிருகசிஷம் திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்ய மகம் ஆக அந்த கிருத்திகை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு எட்டாவது நட்சத்திரமாக ஒரு அற்புதமான அமைப்பு எட்டாவது நட்சத்திரத்திற்கு எப்பொழுதுமே உண்டு ஆக கிருத்திகை நட்சத்திரக்காரர்கள் அந்த விவசாய நிலம் மற்றும் அரிசி கடை சார்ந்த விஷயங்களை செய்வதன் மூலமாக மிகப்பெரிய நன்மைகளை நிச்சயமாக அடைய முடியும் இந்த நட்சத்திர அதாவது இந்த இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கும் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கும் லக்ன ரீதியாக அந்த கேது பகவான் சுபபலத்துடன் அமைந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் அரிசி கடை மற்றும் விவசாயம் செய்வதன் மூலமாக மிகப்பெரிய நன்மைகளை எல்லாம் அடைய முடியும் இதற்கு அடுத்த நட்சத்திரமாக ஒரு நட்சத்திரம் எடுத்துக்கொள்வோம் அதாவது குமாரசுவாமி குறிப்பிடக்கூடிய இருப்பிடம் அது அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய வைப்ரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயம் எங்கே அதிகமாக இருக்கும் என்று அந்த நூலிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதைத்தான் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அடுத்ததாக சித்திரை நட்சத்திரம் சித்திரை நட்சத்திரத்திற்கு இருப்பிடம் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது துணி மற்றும் ஜவுளிக்கடை துணிகள் மற்றும் ஜவுளிக்கடை இருக்கக்கூடிய இடத்திலே சித்திரை நட்சத்திரத்தினுடைய வைப்ரேஷன் என்பது மிக அதிகமாக இருக்கும் அந்த வகையிலே இரண்டாவது நட்சத்திரமாக அதாவது ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்திற்கு இரண்டாவது நட்சத்திரமானது சித்திரை நட்சத்திரமாக அமையும் அப்பொழுது அந்த ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் ஒருத்தர் பிறந்திருக்கிறார் என்றால் அந்த லக்ன ரீதியாக அந்த சித்திரை நட்சத்திரத்தினுடைய அதிபதியான செவ்வாய் பகவான் பலம் பெற்று கேந்திர ஸ்தானங்களில் அல்லது ஒரு சுப மூன்று ஆறு பதினொன்று போன்ற ஸ்தானங்களில் சுப வளத்துடன் அமர்ந்திருந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் துணிக்கடை மற்றும் ஜவுளிக்கடை வைப்பதன் மூலமாக மிகப்பெரிய நன்மைகளை எல்லாம் அடையலாம் நிறைய பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த துணி வியாபாரம் செய்பவர்கள் அதாவது கடையாக வைத்திருப்பவர்கள் அல்லது வண்டி வாகனங்கள் சென்று வீடு வீடாக இந்த துணி வியாபாரம் செய்வர்கள் இவ்வளவு இவர்களுக்கு அதுவும் முக்கியமாக ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகள் நிச்சயமாக உண்டு அதே சமயத்தில் அந்த லக்ன ரீதியாக அந்த செவ்வாய் பகவான் பலத்துடன் அமர்ந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் துணிக்கடை சார்ந்த விஷயங்களின் மூலமாக மிகப்பெரிய நன்மைகளை எல்லாம் அடைய முடியும் அதே போல பூரம் நட்சத்திரத்திற்கு பூரம் உத்திரம் ஹஸ்தம் சித்திரை பூரம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு நான்காவது நட்சத்திரமாக இந்த சித்திரை நட்சத்திரமானது அமையும் அப்பொழுது பூரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களும் துணி மற்றும் ஜவுளிக்கடையின் மூலமாக மிகப்பெரிய நன்மைகளை அடைய முடியும் ஆனால் லக்ன ரீதியாக சிபாய் பகவான் பலத்துடன் அமைய பெற்றால் அவர்களும் மிகப்பெரிய நன்மைகளை எல்லாம் நிச்சயமாக அடைய முடியும் இதற்கு அடுத்தபடியாக ஆயில்யம் நட்சத்திரம் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்திற்கு ஆயில்யம் மகம் பூரம் உத்திரம் ஹஸ்தம் சித்திரை அப்பொழுது ஆயில்யம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு ஆறாவது நட்சத்திரமாக இந்த சித்திரை நட்சத்திரம் அமையும் அப்பொழுது ஆயிலும் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களும் துணி மற்றும் ஜவுளிக்கடையின் மூலமாக மிகப்பெரிய நன்மைகளை நிச்சயமாக அடைய முடியும் அதற்கும் ஜாதகத்தில் லக்ன ரீதியாக அந்த சித்திரையினுடைய அதிபதியான சிவாய் பகவான் நன்றாக இருக்க வேண்டும் இதிலே நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இதற்குத்தான் ஜோதிடத்தில் சில சூட்சமங்கள் இருக்கிறது அதை அறிந்து பலன் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்வது அப்பொழுது உதாரணமாக கன்னியா லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறார் என்றால் அங்குள்ளது அங்கு அப்போது செவ்வாய் பகவான் வலுப்பெற்றால் சிறப்பு கிடையாது ஆக அந்த செவ்வாய் பகவான் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு ஸ்தானங்களை மறைவு பெற்றிருந்தால் அவர்கள் துணிக்கடை மூலமாக வெற்றி அடைய முடியும் அதுபோல சில லக்கணங்களுக்கு உதாரணமாக கடக லக்கணத்திற்கு செவ்வாய் பகவான் மறையாமல் கேந்திர திரிகோண ஸ்தானங்களில் பலமுடன் இருந்தாலும் நிச்சயமாக அவர்கள் அந்த வகையிலே அந்த துணி மற்றும் ஜவுளிக்கடையில் மூலிய வகையில் நன்மையை அடைய முடியும் அப்பொழுது லக்ன ரீதியாக அந்த விஷயங்களை நாம் நிச்சயமாக கவனிக்க வேண்டும் இதற்கு அடுத்தபடியாக திருவாதிரை நட்சத்திரம் அதாவது புனர்பூசம் நட்சத்திரம் புனர்பூசம் பூசம் ஆயிலிய மகம் பூரம் உத்திரம் ஹஸ்தம் சித்திரை ஆக இந்த புனர்பூஷம் நட்சத்திரத்தில்
சித்திரனுடைய அதிபதியான செவ்வாய் பகவான் வலுவுடன் அமைய பெற்றால் மிகப்பெரிய நன்மைகளை நிச்சயமாக அவர்கள் துணி மற்றும் ஜவுளி தொழில் செய்வதன் மூலமாக அடைய முடியும் என்ற ஒரு ஆணித்தரமான உண்மையை இங்கே பதிவு செய்து கொள்கிறேன் இதற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு நட்சத்திரம் எடுத்துக்கொள்வோம் உதாரணமாக அனுஷம் நட்சத்திரம் அப்பொழுது அனுஷம் நட்சத்திர அனுஷம் நட்சத்திரத்தினுடைய இருப்பிடம் என்னவெனில் அனுஷம் நட்சத்திரத்திற்கு இருப்பிடமாக காற்று அதிகமாக வீசக்கூடிய விஷயங்கள் காற்று ஃபேன் டாய்லெட் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த அனுஷம் நட்சத்திரத்திற்கு குமாரசாமிய மொழியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது அனுஷம் நட்சத்திரம் என்பது இந்த ஃபேன் மற்றும் காற்று டாய்லெட் சார்ந்த விஷயங்கள் என்பதால் ஃபேன் சம்பந்தப்பட்ட கடைகள் வைத்திருப்பவர்கள் பேன் சம்பந்தப்பட்ட வியாபாரம் அதாவது அது சம்பந்தப்பட்ட வியாபாரங்கள் செய்பவர்கள் அதாவது பேன் பெண் சம்பந்தப்பட்ட மெக்கானிக் தொழில் செய்பவர்கள் இவர்களுக்கு அனைவருக்குமே நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய நன்மைகள் உண்டு இது யாருக்கு அமையமெனில் அனுஷம் நட்சத்திரம் இரண்டாவது நட்சத்திரமாக விசாகம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு அமையும் அப்பொழுது விசாகம் நட்சத்திரக்காரர்கள் இரண்டாவது நட்சத்திரமாக இந்த அனுஷம் நட்சத்திரம் அமைவதால் அந்த விசாக நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு லக்ன ரீதியாக சனி பகவான் வலுவுடன் அமைந்திருந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் இந்த ஃபேன் கடை மற்றும் பேன் சம்பந்தப்பட்ட வேலை தொழில் செய்வதன் மூலமாக அதே போல் டாய்லெட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதாவது டாய்லெட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் டாய்லெட்டு சம்பந்தப்பட்ட அந்த டாய்லெட்டுக்கு உண்டான உபகரணங்கள் இது சார்ந்த விஷயங்களை அந்த கடை வைத்திருக்கும் பொழுதும் மிகப்பெரிய நன்மைகளை எல்லாம் நிச்சயமாக அடைய முடியும் ஆனால் அந்த நட்சத்திரத்திற்கு அந்த விசாக நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு லக்ன ரீதியாக சனி பகவான் நன்றாக இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த விதி எல்லா லக்னக்காரர்களுக்கும் பொருந்தாது கடக லக்கணத்திற்கு சனி பகவான் ஒரு தீய கிரகமாக ஏழுக்கும் எட்டுக்கும் உடையவர் அப்பொழுது கடக லக்கணத்துக்காரர்களுக்கு இந்த தொழில் அமைய வேண்டுமெனில் அந்த கடக லக்கணத்திற்கு ஏழு மற்றும் எட்டுக்குடைய சனி பகவான் எட்டு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு போன்ற ஸ்தானங்களில் மறைவு பெற்றால் நிச்சயமாக நன்மை உண்டு இதில் ஆறாம் இடம் பகை பெற்ற வீடாக வரும் அதைவிட அதாவது குருவுடைய வீடு என்பதால் ஓரளவு நற்பலன் என்றாலும் இதைவிட எட்டாம் இடமும் பன்னிரெண்டாம் இடமும் அதி பலன்களை பெற்றுத்தரும் ஆக இந்த லக்ன ரீதியாக சில விஷயங்களை நாம் அறிந்து செயல்படுத்தினால் நிச்சயமாக நன்மைகள் அடைய முடியும் அதே போல நான்காவது நட்சத்திரமாக சித்திரை நட்சத்திரத்துக்கு நான்காவது நட்சத்திரமாக அனுஷம் நட்சத்திரம் அமையும் சித்திரை சுவாதி விசாகம் அனுஷம் அப்பொழுது நான்காவது நட்சத்திரமாக இந்த சித்திரை நட்சத்திரம் அமைவது அதாவது இந்த விஷ அனுஷம் நட்சத்திரம் அமைவதால் சித்திரை நட்சத்திரக்காரர்களும் மிகப்பெரிய நன்மைகளை இந்த ஃபேன் மற்றும் இது சார்ந்த தொழில்கள் மற்றும் டாய்லெட் அது சம்பந்தப்பட்ட உபகரணம் சார்ந்த தொழில்களை செய்வதன் மூலமாகவும் அது சார்ந்த வேலைகளை செய்வதன் மூலமாகவும் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய நன்மைகளை அடைய முடியும் அது ஏற்கனவே சொன்ன விஷயம்தான் லக்ன ரீதியாக அந்த கிரகம் வலுவுடன் அமைய பெற்றால் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய யோகங்கள் கண்டிப்பாக அமையும் அதே போல ஆறாவது நட்சத்திரமாக யாருக்கு அமையமெனில் உத்தரம் நட்சத்திரத்திற்கு உத்தர நட்சத்திரத்திற்கு ஆறாவது நட்சத்திரமாக அனுஷம் நட்சத்திரம் அமையும் அப்பொழுது உத்தர நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் லக்ன ரீதியாக சனி பகவான் வலுவுடன் இருக்க இருக்க பெற்றால் நிச்சயமாக அவர்கள் அந்த ஃபேன் மற்றும் டாய்லெட் சார்ந்த விஷயங்களை செய்வதன் மூலமாக மிகப்பெரிய நன்மைகளை நிச்சயமாக அடைய முடியும் இப்படி நாம் சில விஷயங்களை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் லக்ன ரீதியாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சனி பகவான் நல்ல வலுவுடன் இருக்க வேண்டும் இது பெரும்பான்மையாக இந்த மீன லக்னக்காரர்களுக்கு அந்த சனி மறைய வேண்டும் அதே போல துலா லக்னக்காரர்களுக்கு சனி பலமுடன் இருந்தால் நிச்சயமாக உறுதியாக சொல்கிறேன் அவர்கள் ஃபேன் கடை ஃபேன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வைப்பதன் மூலமாக மிகப்பெரிய நன்மைகளை நிச்சயமாக அடைய முடியும் இதற்கு அடுத்த நட்சத்திரமாக மகம் நட்சத்திரம் மகம் நட்சத்திரத்திற்கு எட்டாவது நட்சத்திரமாக அதாவது மகம் பூரம் உத்தரம் ஹஸ்தம் சித்திரை சுவாதி விசாகம் அனுஷம் அப்பொழுது மகம் நட்சத்திரத்திற்கு எட்டாவது நட்சத்திரமாக இந்த அனுஷம் நட்சத்திரமானது அமையும் அப்பொழுது அந்த மகம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் லக்ன ரீதியாக சனி பகவான் பலமுடன் இருந்தால் நிச்சயமாக அவர் மிகப்பெரிய நன்மைகளை உறுதியாக அடைய முடியும் என்று கூறிக்கொள்கிறேன் அதுதான் இந்த லக்னத்தை நாம் சரிவர பார்க்க வேண்டும் உதாரணமாக இந்த ரிஷப லக்னக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் யோககாரகன் அப்புறம் சனி பகவான் நல்ல ஸ்தானங்களில் கேந்திர திரிகோண ஸ்தானங்களில் வலுவுடன் சுபருடைய சம்பந்தத்துடன் அமைந்தால் நிச்சயமாக அந்த மகன் நட்சத்திரக்காரர்கள் மகன் நட்சத்திரத்திலே பிறந்து அதாவது இந்த ரிஷப லக்கணத்திலே பிறந்து பிறந்திருக்கிறவர்களுக்கு சனி பகவான் நன்றாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் ஃபேன் மற்றும் அந்த டாய்லெட் சார்ந்த அந்த காற்று சார்ந்த விஷயங்கள் சம்பந்தப்பட்ட தொழில்கள் வேலை செய்வதன் மூலமாக மிகப்பெரிய நன்மைகளை உறுதியாக அடைய முடியும் இப்படி சில விஷயங்களை நாம் அனுபவத்தில் உணர வேண்டும் அடுத்த நட்சத்திரமாக ஒரு நட்சத்திரம் பார்ப்போம் பூரம் நட்சத்திரம் பூரம் நட்சத்திரம் என்பது வீட்டை குறிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதாவது குமாரசாமியத்திலே பூரம் நட்சத்திரத்திற்கு வீடுகள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது வீடுகள் என்றால் நாம் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவருக்கு வீட்டில் இருப்பது யோகம் என்பதால் பெரும்பான்மையாக அவர் செய்யக்கூடிய தொழில் வேலை எல்லாமே வீட்டில் இருந்து செய்தால் நிச்சயமாக
மகம் நட்சத்திரத்திற்கு பூரம் நட்சத்திரம் இரண்டாவது நட்சத்திரமாக அமைகிறது அப்பொழுது மகம் நட்சத்திரத்திற்கு பிறந்தவர்களுக்கு லக்ன ரீதியாக சுக்கர பகவான் வலுவாக இருந்தாலும் அவர் நிச்சயமாக இதில் மிகப்பெரிய நன்மைகளை அடைய முடியும் இதற்கு அடுத்தபடியாக பூஷம் நட்சத்திரம் பூசத்திற்கு பூசம் ஆயில்யம் மகம் பூரம் அப்பொழுது பூசத்திற்கு நான்காவது நட்சத்திரமாக இந்த பூரம் நட்சத்திரம் அமைவதால் லக்ன ரீதியாக சுக்கர பகவான் வலுவுடன் இரு அமைய பெற்றிருந்தால் நிச்சயமாக பூரணத்துவமான யோகம் உண்டு இதிலே பிசிபிக் அதாவது முக்கியமாக மகர லக்னத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அஞ்சு பத்து குடையவன் சுக்கர பகவான் அவர் அஞ்சு பத்து அஞ்சாம் இடம் அல்லது நாலாம் இடம் போன்ற இடத்தில் நாலாம் இடத்தில் திக்பெற்றம் பெற்றிருந்தாலோ ஐந்தாம் இடத்தில் இருந்தாலோ அல்லது சுபஸ்தானங்கள் இரண்டாம் இடத்தில் இருந்தாலும் கூட இப்படி அவர்களுக்கு அப்படி இருந்தால் மகர லக்னத்தில் பிறந்து ரெண்டு அஞ்சு மற்றும் பத்து அல்லது நான்காம் இடங்களில் சுக்கர பகவான் வலுவுடன் இருக்க பெற்றால் அந்த நட்சத்திரக்காரர்களும் அந்த பூசம் நட்சத்திரக்காரர்களும் அந்த வீடுகள் வீடுகள் சார்ந்த விஷயங்கள் மூலமாக மிகப்பெரிய நன்மைகளை நிச்சயமாக அடைய முடியும் இதற்கு அடுத்தபடியாக பூசத்திற்கு முன்பாக திருவாதிரை நட்சத்திரம் அப்ப திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயிலே மகம் பூரம் அப்பொழுது திருவாதிரைக்கும் ஆறாவது நட்சத்திரமாக அனுஷம் நட்சத்திரம் வரும் அந்த அந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கும் லக்ன ரீதியாக இந்த சுக்கர பகவான் வலுவுடன் அமை பெற்றால் மிகப்பெரிய யோகம் வீடுகள் மூலமாக அவர்களுக்கு வரும் என்பது நிதர்சனமான உண்மை இதில் மறுக்கவே இயலாது அவ்வளவு அவ்வளவு ஜாதகங்களை நாங்கள் அனுபவ பூர்வமாக பார்த்திருக்கிறோம் அதே போல எட்டாவது நட்சத்திரமாக யாருக்கு வரும் எனில் ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்கு எட்டாவது நட்சத்திரமாக இந்த பூரம் நட்சத்திரமானது அமையும் அப்பொழுது ரோகிணி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் லக்ன ரீதியாக சுக்கர பகவான் வலுவுடன் அமை பெற்றால் அவர்கள் வீடுகள் வீடுகள் மூலமாக வாடகை விவ வருவது அதே போல வீடுகள் சம்பந்தப்பட்ட இந்த ப்ரோக்ரஸ் தொழில் செய்பவர்கள் அது வீட்டிலிருந்து தொழில் செய்யக்கூடிய அமைப்பு இதெல்லாம் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு பூரணத்துவமாக நன்மைகளை வழங்கும் இதை நாம் எப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமெனில் நல்ல திசா புத்திகள் வரும் பொழுது எப்பொழுதுமே பலன்களை குறிப்பிடும் பொழுது அந்த திசா புத்திகள் நடைமுறைகள் என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்த்து அந்த திசா புத்திகள் நலமுடன் அமைய பெற்றால் இவர்கள் இந்த தொழிலை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய நன்மைகளை நிச்சயமாக அடைய முடியும் அதே போல அவரவர் ஜாதகத்திலே முதலில் அந்த திசா நடத்தும் கிரகம் திதி சூன்யம் முடக்கு அல்லது அவயோகம் அதே போல வைநாசியம் போன்ற இடங்களில் அமைந்திருக்கிறதா என்று பார்த்து அதற்குரிய கோவில்களையும் அதற்குரிய உணவுப் பொருட்களை தானம் தர்மம் செய்து அந்த திசையை வலுப்படுத்தி நான் சொன்ன தொழிலை மேற்கொண்டால் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய நன்மைகளையெல்லாம் அடைய முடியும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்